Many of our devices, the Anuncicom devices especially, have relays and contact closures built right into them. Anuncicom นี่ก็จะมีพวก relay contact ต่างๆแล้วมี I/O ที่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ So you can not only do a door station where you talk, but you also have the relay in there to, for example, open the door. If more advanced control is needed, we have products that are called baryonet. If you need to use a control that is further away, we have a product that is called baryonet. Baryonets can be mounted to DIN rails. Baryonets can be mounted to DIN rails. Baryonets can be mounted to DIN rails. And they're available in different versions. The Baryonet 50 has four digital inputs and four relay outputs. มีหลายรุ่นนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ Baryonet 50นะครับก็จะมีตัว4 digital input นะครับแล้วก็4 relay output ครับ It has Dallas One Wire support for temperature sensors. รองรับ Dallas One Wire นะครับที่เป็นพวกตัวเซนเซอร์จับอุณหภูมิ And a serial or an RS-485 interface. ลองรับ IS-222 ที่เป็น serial interface รวมไปถึง IS-485 นะครับ The Baronet 100 that I have in my hand here has eight digital inputs, but four of them can be switched to analog. อย่างที่เขาถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่น Baronet 100นะครับซึ่งมี8 digital input นะครับแล้วก็4 input จาก8เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ไปเป็น analog ได้ And it has two relay outputs. แล้วก็มีสอง relay output. The key thing about these devices is that they're programmable. ซึ่งข้อดีของเขาก็คือตัวกล่องเนี้ยสามารถโปรแกรมได้ We're actually using a very simple programming language called BCL. ซึ่งใช้การโปรแกรมผ่านภาษาที่เรียกว่า BCL. It's like basic, and you can make this device to make intelligence decisions based on input outputs. โครงสร้างมันคล้ายๆภาษาเบสิกนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้โปรแกรมให้มันตัดสินใจในการเลือกตามลอจิกที่ต้องการได้ You can send network messages, or you can receive network messages to, for example, trigger an output. สามารถรับคําสั่งหรือข้อความผ่านจากระบบ IP มาเพื่อปิดเปิดดีเลย์ได้ Out of the box um, they already support things like if you use a pair you contact close one of the four contacts here the relay closes on the other side ยกตัวอย่างนะครับซึ่งสามารถทำแบบนี้ง่ายมากก็คือกล่องข้างหนึ่งเนี่ยก็มีสวิตช์นะครับหนึ่งถึงสี่แล้วก็สามารถพอปิดเปิดกล่องข้างซ้ายมันก็จะไปปิดเปิดไฟข้างขวาให้ได้ผ่านระบบ IP But there is many software already available for this thing to do different different functions จริงจริงในแต่นี้มีมีขายเยอะครับที่สามารถทำฟังก์ชันแบบนี้ได้ One of our largest customers for baryonets is a large power company in Singapore มีบริษัทที่นำพวกแบริกสตัวนี้ไปใช้ก็คือบริษัทที่ทำรูปพลังงานในสิงคโปร์ We basically wrote a web application. You can write your own web interface to this. We wrote a web interface to this, and they're using it to do surveillance of their distribution closets. ก็เขาในในตัวตัวบริโภคเนี่ยสามารถที่จะเขียนเว็บเพจที่ไว้ใช้สำหรับการมอนิเตอร์นะการทำงานของรีเลย์หรืออะไรต่างๆอย่างสมมุติในแอปพลิเคชันนี้เขาก็ใช้สำหรับมอนิเตอร์ตัวตู้ตู้ไฟนะครับ So they're actually monitoring the voltage inside the voltage uh, the, the power distribution ก็อย่างกรณีนี้ก็คือมอนิเตอร์ว่าไฟไฟที่จ่ายอยู่ในตัวตู้ดิสติบิวชันเนี่ยเป็นค่าอยู่ที่เท่าไหร่ And at the same time, they're monitoring if somebody opens the closet um, to be sure that nobody accesses it that wasn't supposed to. แล้วก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าเนี่ยมีใครไปเปิดตู้ไหมนะครับว่ามีสวิตไปควบคุมว่ามีใครเปิดตู้มันก็จะเตือนว่ามีเปิดตู้ So our baryonets have been out there many years. They're um, very much liked by the industry for a lot of applications. Um, one main reason because they're not changing in physical size, 
and uh, appearance ก็ตัวแบรนด์นี้ก็ผลิตมาขายนานแล้วครับนานนานหลายปีแล้วแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนรูปทรงและหน้าตานะครับคือหน้าตาเหมือนเดิมรูปทรงเหมือนเดิมใช้แบบตำแหน่งขนาดเท่าเดิม So if you need one three years later it's still available and it's a drop in replacement or extension ก็ข้อดีคือใช้ไปหลายปีก็ยังสามารถที่จะหาซื้อตัวอื่นมาเปลี่ยนแทนได้ในกรณีที่มันเสียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ um, We came out with some new baronets uh, the latest one is the baronet 400รุ่นใหม่ก็คือเป็น baronet 400นะครับ And the baronet 400 is Python programmable for the people that want to program uh, their own function on it ก็ออกแบบมาใช้สำหรับทำโปรแกรมนี้นะครับลูอ่ะลูอ่ะลูอ่ะโอเคก็คือใช้ภาษาลูอ่ะ L U A โปรแกรมได้ So I'm not going much deeper here. The key thing is if you have to control something via the internet, think about the baronets. ถ้าต้องใช้ควบคุมอะไรก็ให้ใช้ให้เลือกใช้ baronet ครับ They're simple to program. Many solutions already exist, and if not, we can even help uh, making them do what you want them to do. ข้อดีเขาข้อหลายหลายข้อก็คือข้อหนึ่งก็คือโปรแกรมง่ายนะครับแล้วก็มีโซลูชันที่ถูกสร้างมาไว้แล้วเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยเยอะ And then they're already integrated with some software, third-party software like the InformaCast and Synapse. Or the Bell Commander software for schools. แล้วก็มีข้อดีอันก็คือตัวเนี้ยมันสามารถไปใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆอย่างเช่นตัว Informacast ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับในเครื่องของ VoIP แล้วก็ Syn App นะครับรวมไปถึงอย่าง Bell Commander ที่ใช้ในโรงเรียนที่เราพูดกันตอน chapter แรกๆเลยครับ Yeah, that's all I wanted to do on control. I think we jump into paging now. ก็อันนี้ก็คือถ้าเกี่ยวกับการควบคุมก็ให้นึกถึงตัว b a r r i e r n e t แค่นี้เราไปพูดถึงระบบเครื่องการเพจจริงบ้าง So we sell a lot of uh, intercom and paging solutions um, for schools, for factories, for public places, for trains. Uh, main reason I think is because it's fully IT, IP based. And it's very cost-effective. ก็ตัว Barrix ที่เรามาใช้ขายเป็นระบบที่เป็นอินเทอร์ความแบบเพจจริงนะครับใช้ขายไปในเยอะในในส่วนของโรงเรียนในโรงงานในการประกาศในพื้นที่สำหรับทั่วไปนะครับเนื่องมาจากว่าราคาที่เป็นราคาถูกแล้วก็มีการที่จะไปใช้ในโซลูชันที่เป็นเน็ตเวิร์กปกติได้ So our uh, paging intercom solution are server free. That means you do not have to have some server device that manages everything. The solution นี้ก็คือเป็น solution ที่ไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรเลยนะครับแล้วก็ฟรีต่างหาก So we define a master or multiple masters, and then the machines that are involved exchange with each other their configuration and who they are. ก็มันก็คือตัวอุปกรณ์เนี่ยก็คือสามารถที่จะมันก็สามารถคุยกันเองได้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดเลือกซอสเลือกอะไรได้นะครับ Now unlike um, other paging vendors that have big catalogs with many many versions of talk stations and all the loudspeakers we provide building blocks ก็ไม่ไม่เหมือนกับคู่คู่แข่งหรือหรือเจ้าอื่นๆที่ทําที่แบบใช้เป็นอุปกรณ์มาแล้วก็มีคู่มือใหญ่มากเลยมเล่มหนาๆของเราเป็นลักษณะเป็นเป็นก้อนย่อยๆเอามาต่อกัน So many times the customer brings his own microphone loudspeaker or casing connected to an Anunsi com or he brings his own loudspeakers that he wants to feed จากหลายครั้งก็คือเหมือนว่าลูกค้าก็จะเอาลำโพงมาเองมีแอมของตัวเองมีอะไรแล้วก็เพียงแต่เอา Anunsi com ไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ So I want to show two of the intercom paging solution we have in the next few slides. Um, also talk about uh, paging from a phone, uh, where we have a solution. Ah, เดี๋ยวก็จะมีตัว solution มาให้ดูนะครับหรือการเพจจริงจากโทรศัพท์
The core components are the same devices. They can be loaded with another firmware. In the case of paging, they can be loaded with the simple paging firmware. So I have Anuncicoms, the Anuncicom uh, 60, Anuncicom 200, 100 with different IOs. Okay. Uh อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบที่เป็นอินเตอร์คอมเปิดเพจจิ้งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ที่เราเห็นกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแหละก็คือเป็นอย่างเช่นในซอง60 100รุ่น200นะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเรามาใช้ในระบบอินเตอร์คอมเปิดเพจจิ้งก็จะไปจะต้องไปโหลดตัวเฟิร์มแวร์ที่ใช้สําหรับการทําเพจจิ้งเป็นเฟิร์มแวร์เฉพาะอีกอันหนึ่ง We have the integrated talk stations, the Anuncicom PS1 and PS16. Yeah, and we also have the microphone and the microphone in the room, like PS1 and PS16. And this here is a particular one. This is a, the Anuncicom 155. It's EN5155 compliant for in-train use. This is the Anuncicom 155 that is used in the train. It's a special purpose. Yeah, so let's start first with paging. Um, we install a lot of paging in many locations. Um, the basic idea of our paging solution is, as I mentioned, that there is no server. Yeah. So the devices exchange among each other who they are. I can configure devices in zones and communicate to the master what zones are available. Configuration is very easy, again, going through the web interfaces of each device. ก็การคอนฟิกก็ง่ายครับเหมือนกับตัวรุ่นอื่นๆนะครับก็คือมันจะมี uh, web interface ให้เข้าไปปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ในตัวของมันเองนะครับในตัวมันจะมีเว็บ So let's talk about the simple paging solution. Simple paging is a firmware that one can download for free and load on any of our devices. ก็เราพูดถึง simple paging นะครับซึ่ง simple paging เนี่ยมีเป็นเฟิร์มแวร์ที่เราไปดาวน์โหลดมาได้ฟรีนะครับแล้วก็ลงเพื่อใช้งานในการประกาศแบบง่ายๆ so in the simple paging case, I'm using an Xtreamer or an Xtreamer P5. So the Xtreamer has a line out, the Xtreamer P5 has an amplifier built in, um, or an, uh, an Xtreamer 200 that has a 25 watt amplifier built in as output point. Okay. นะครับหรือเป็น Xtreamer 200 ที่มีแอมในตัว 25 วัตต์ใช้สำหรับต่อออกลำโพง Input can be an Anuncicom with a connected microphone and loudspeaker or one of our already finished talk stations ก็ Input เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็น Anuncicom ได้ซึ่งมันมีไมค์กับลำโพงในตัวนะครับเพื่อที่จะประกาศผ่านลงไปในระบบได้ A very nice feature is that we have an app for iOS devices, um, what I need is a gateway device on the app, then allows me to select zones and make a page announcement right from the app. There is an application that you can use on iOS to make a gateway device that is on the gateway to the zones. So the simple paging key features, um, I can actually make zones announcements to everyone, to one, or to a group of zones. ระบบก็ค่อนข้างเอ่อเฟคซิเบิลมากนะครับก็สามารถที่จะเลือกการประกาศไปที่จุดเดียวกันที่จุดเดียวหรือจะไปหลายหลายจุดหรือหรือเอ
And it's reliable, it doesn't rely on a server, so I do not have this one uh, critical component in the system. ซึ่งข้อดีที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อิงกับระบบเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่จะได้ไม
สามารถให้ครูนะครับสามารถประกาศผ่านระบบประกาศของในโรงเรียนได้โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องไปออฟฟิศครูใหญ่เพื่อไปประกาศก็ใช้โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยประกาศผ่านระบบเน็ตเวิร์กเข้าไปเลย We even had to change the logo so they find it better. God, l o o n t e a n t Now I would like to talk about a a newer product that we're just coming out with, which we call Paging Cloud. And then we have a product, a new one, called Paging Cloud. The idea of Paging Cloud is to extend an audio page. To the mobile phone of subscribed users. Idea of mine is that we can publish to the mobile phone of people who have subscribed. The word subscribe means to have subscribed. Not that the mobile phone is a cloud. We have to use the mobile phone to get the word. Um, we've actually announced this um, this year, mid this year, and um, the basic idea or the, the, the driver in the market are half public places. For example, a museum. ก็อันนี้ใช้เพจทิ้งคราวก็ไปใช้ในที่ที่มันเป็นกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งสาธารณะอย่างเช่นมิวเซียมนะครับ So the idea is, how do I notify everybody in my museum or in my zoo about an announcement uh, if they might not hear it on the loudspeakers? จดก็คือว่าแล้วจะประกาศยังไงเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากแล้วแล้วจะทำไงให้คนที่อยู่ในสวนสัตว์หรืออยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้รับเสียงประกาศโดยที่อาจจะไม่ได้ยินจากจากลำโพงประกาศในในพื้นที่นั้น So here is how it works. Um, basically, we are tapping into an existing paging system. All we need is the analog output of that paging system. ในระบบนี้ก็คือทำงานง่ายมากก็คือเขาก็เอาตัวอุปกรณ์ไปเชื่อมกับภาคที่เป็นอนาล็อกของตัวเพจจิ้งปัจจุบันที่ที่มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับก็คือเอากล่องนี้ไปเสียบที่เป็นอนาล็อกที่เป็นอนาล็อกเอา The paging cloud encoder listens on the analog input, and when it hears something, it starts recording until it goes silent again and makes a file out of this. ก็ตัว paging cloud ตัวเนี้ยก็คือเวลาไปเชื่อมกับในในระบบ analog ของตัวระบบ paging ปัจจุบันที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็จะฟังว่ามีการประกาศออกมาไหมพอมีการประกาศปุ๊บเขาก็จะบันทึกเสียงนะครับว่าประกาศอะไรบ้างไปจนจากมันจะเงียบทีหนึ่งก็จะหยุดการบันทึก The recorded file is sent to a cloud server for distribution ไฟล์ที่ได้ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเนี่ยก็ถูกส่งขึ้นคลาวด์นะครับเพื่อใช้ในการส่ง notification ออกมาข้างนอก So as a user I'm taking my phone and I'm downloading the Paging Cloud app ผู้ใช้ก็เพียงแต่ว่าก็ใช้โทรศัพท์ไปดาวน์โหลดตัว Paging Cloud App มา Once I have the application I can onboard from the app by scanning a QR code for that particular system here ก็พอได้แอปพลิเคชันมาแล้วก็ไปสแกน QR code เพื่อเป็นการเชื่อมโทรศัพท์เครื่องนี้เข้ากับระบบ Paging ที่เราไปต่อไว้ The moment I've scanned this my application onboards It means it's now registered to receive all the messages from this paging cloud encoder. พอสแกน QR code ปุ๊บเครื่องก็ถูกดิจิสเข้ากับระบบแล้วเพื่อจะรับข้อความที่มาจากคลาวด์ So once this hears an announcement, it makes the file. It sends a notification to all the telephones that have been onboarded that have subscribed to that service. เออทำพอมีข้อความมาบันทึกเสร็จปั๊บมันก็จะส่งโนติส่งส่งข้อความส่งการเตือนไปยังโทรศัพท์ที่ที่เราลงทะเบียนไว้ในระบบ The telephone then makes a horrible noise ก็วิววิววิวโทรศัพท์ก็จะส่งเสียงรีบับดังน่ากลัวมาก And you can click on the message and listen to the audio that has just been announced and recorded แล้วก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กด
กดทุกเมื่อในแอปเพื่อฟังข้อความที่ประกาศได้ If you haven't heard it, you can play it again. ถ้าฟังแล้วไม่ถนัดสามารถฟังซ้ำได้ um, We can manage this. I can have a management interface where I can unsubscribe people. Or I can, for example, set it up that every day in the evening it should delete all the people that have subscribed. มีระบบบริหารจัดการนะครับก็สามารถที่จะตัด user บางคนออกได้โดยตรงจากในระบบเลยไม่ต้องไม่ต้องมา unsubscribe ก็คือตัดออกจากระบบได้เลยหรือว่าสามารถตั้งได้ว่าเมื่อจบวันเนี่ยให้ลบฐานข้อมูลลูก user ที่มา subscribe ออก So this is a cloud service. It's subscription based. And uh, you, but the beauty about it is, you just need any kind of internet connectivity, um, LTE, 4G, 3G, whatever. And um, if you subscribe to this, you get the message. ก็อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นระบบคลาวนะครับก็คือโทรศัพท์เนี่ยจะตอบต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G จะตอบผ่าน Wi-Fi หรืออะไรก็ได้ก็จะได้รับข้อความถ้าหากเราเชื่อมเราลิจิสเข้ากับระบบตั้งแต่แรก So at the moment, it's not geofenced or anything, so you get the message everywhere. Um, we're discussing with some clients whether we need to add such features um, because maybe you don't want the alarm uh, from the zoo you visited this morning in the afternoon when you're back at school. We have a way to subscribe to subscribe or unsubscribe. Because อย่างบางทีเราไปเที่ยวสวนสัตว์เรา subscribe ไว้กลับถึงบ้านเราคงไม่อยากได้ฟังเสียงเตือนจากจากสวนสัตว์อีกนะก็สามารถที่จะ unsubscribe ได้นะครับ So who's it for um, What we found is I mean we could use this on a factory floor to notify people um, What we found is that the biggest market for us is in what I call half public spaces So for example a zoo We have a zoo using this, where um, you know the people come into the zoo, but you don't really know who's there and when they're leaving and where they are. But you would like to reach them. Um, uh, another application, of course, a museum. People come and go, um, but you would like um, them to receive the notification. Um, you can also um, we have customer looking at this now for events, where you basically go to. Um, Oktoberfest, uh, and you're uh, using it there for notifications. มีแล้วมันเหมาะระบบเนี้ยเหมาะกับโซลูชันสำหรับที่ไหนบ้างเริ่มต้นเลยก็คือใช้ในโรงงานนะครับเป็นการประกาศในโรงงานนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เขาเขาใช้คำว่าเป็น half half public space ก็คือเป็นในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนได้ยินได้จะได้ยินลําโพงประกาศหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสถานที่พวกนี้ก็คืออย่างเช่นสวนสัตว์นะฮะหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรืออะไรต่างๆลักษณะนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ทําก็คืออย่างงานไลฟ์อีเวนต์นะเราก็ต้องการประกาศลงไปยังบุคคลที่อยู่ในอีเวนต์นั้นนะฮะโดยตรงโดยที่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฮอลแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ยังแต่ยังเชื่อมต่ออยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับข้อความพวกนี้ได้ So one could imagine going to the museum and I download the app I scan the code and now I'm getting notified of all the announcements that they're actually doing over the loudspeaker on my mobile phone and I can listen to them again until I understood God. ยกตัวอย่างการใช้งานในในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีหน้าตาคิวอาร์โค้ดแบบนี้สองงานอันหนึ่งไว้ให้โหลดแอปอีกอันหนึ่งไว้ให้สแกนเพื่อสมัครรับฟังการประกาศของในพื้นที่นั้นนะอย่างที่บางครั้งอาจจะมีแบบว่าเวลาประกาศแล้วห้องมันกล้องมากฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้ว่ามีประกาศแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้มาปุ๊บเวลามีข้อความมาแล้วก็ฟังจากในโทรศัพท์เราจนกว่าเราจะเข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ยครับ So in the system, we can, for example, at midnight reset all the subscribers so that the people that the day after come to the museum have to newly subscribe, and the people that have been at the museum the day before don't get notifications today. ก็สามารถให้ตั้งได้อย่างที่ว่าก็คือพอหลายที่คืนเสร็จปุ๊บก็ยกเลิกการ subscribe ทั้งหมด
นะเพื่อว่าคนที่มามาเยี่ยมชมแล้วกลับไปบ้านก็ไม่ต้องรับข้อความต่อแล้วคนที่มาใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็ค่อยมา subscribe รอบหนึ่งนะครับ As mentioned, this product is a brand new product. Um, we have at the moment uh, very few customer trying it. So if you are interested, contact us via Fusion, and then we can evaluate whether uh, how we can enable an evaluation on your side for this product. เนื่องจากตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับซึ่งมีคนไปใช้เนี่ยอาจจะยังไม่มากนักถ้าสนใจนะครับก็ให้ติดต่อฟิวชั่นนะครับเพื่อเรามาดูว่าเออแล้วเราจะสามารถทำยังไงกลับมาได้บ้างหรือว่าจะเอามาให้ทดลองได้ยังไงนะครับ uh, topic we cut this morning is education camps uh, universities schools and so on um, where we combine our solution with the Bell Commander software um, to a complete um, Bell and announcement alarm solution for education campus เมื่อเช้าตัดหัวข้อนี้ไปก็คือเรื่องของการที่เอาตัวระบบเพจจิ้งเนี่ยไปเชื่อมกับระบบเบลคอมมานเดอร์นะครับเพื่อใช้ในห้องเรียนนะครับในการประกาศในโรงเรียนในการประกาศอะไรต่างๆที่ที่ใช้ในโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็น่าสนใจที่เอามาใช้ so when you start the altavista software for example you can put a, a sound device From the selection list, you will find it's a bar there's barracks devices supported, and you can then um, see the clients here and set them up. So barracks devices are fully supported within that software. อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของซอฟต์แวร์เบลคอมมานเดอร์ของคูวิสตานะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ที่ว่าจะให้ส่งเสียงไปออกที่ไหนมันก็จะมีเบริกส์เน็ตเวิร์กออเดียลเดเวิร์สเนี่ยเป็นเป็นช้อยส์หนึ่งในนั้นแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยจะคอนฟิกส่งผ่าน HTCP พอร์ตอะไรยังไงนะครับก็ก็คือสามารถที่จะมันคอมเพลตกับตัวเบลคอมมานเดอร์โดยตรง We can take the same devices and load yet another firmware, which is called IC paging. แล้วก็อุปกรณ์เดียวกันเนี่ยก็เราสามารถที่จะไปลงซอฟต์แวร์ที่ที่เป็นเฟิร์มแวร์ที่เรียกว่า IC paging ได้ And the important part is the IC, the intercom. With this solution, we can also have an intercom solution where you talk from point to point. IC ก็มันมาจาก intercom ครับก็คือไว้ใช้สำหรับคุยระหว่างจุดถึงจุดนะก็คือเป็นคุยกันเป็น intercom ระหว่างสองที่ yeah. some features of this it's of course again server uh, free um, it um, addresses uh, master uh, slave architecture um, it is priority based so I can have normal announcements and then override them with an emergency announcement All done in IP. ตัว IC patching นะครับก็เช่นเดียวกับหลาย solution ก็คือมันไม่จำเป็นที่ต้องมี server มาร่วมทำงานเป็นระบบเป็น master slave นะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับตัว priority priority stream นะครับสมมุติกำลังมีคนคุยกันอยู่ปุ๊บเราสามารถที่จะประกาศทับลงไปได้หรือเป็นประกาศความรู้สึกอยู่ก็ประกาศทับลงไปได้นะครับ Yeah, we can have multiple masters, so we have a call failover um, strategy in it um, for um, so, yeah, avail high availability of this uh, solution. Okay. And then there is a conflict that we can do. There are many masters, and we can decide to give a master to which one is the main one. And if we can't do this, we can go to the other one. Yeah, not going into more details here. I would like to show a few examples. Um, for example, we have um, done a tunnel FM radio solution in many tunnels in Europe. ก็มี solution หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็น tunnel FM radio นะครับก็คือใช้ในหลายๆที่ในยุโรป Basically, what the system does on the used radio frequency, it plays a continuous announcement that you should be listening to this radio channel in case there is a problem in the tunnel. 
And then there is a paging system that overrides this uh, for live announcements when something actually happened in the tunnel. Tunnel FM Radio, the design of the tunnel is that, as a result, when you use the tunnel, you will have a place for the people who use ใช้ช n n e l ใช้ใช้อุโมงค์เนี่ยรับฟังว่ามันจะมีข้อมูลประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ประกาศอะไรไว้ยังไงแล้วก็มันก็จะมีที่เป็น Priority Channel คือมันสามารถที่จะประกาศข้อความสดนะฮะทับลงไปแล้วเพื่อเพื่อให้คนที่ใช้อุโมงค์เนี่ยรับฟังได้ผ่านระบบวิทยุ So here's the diagram. What we see is we have multiple masters, so they actually have one locally to the tunnel, and they have one far away um, from on a central management place where they do traffic management in in Switzerland. Yeah, this is the diagram of the system that has multiple masters. That is, can be able to have a person from the department that is responsible. เเสสำนักงานใหญ่นะครับควบคุมระบบตัวอุโมงค์แล้วก็จะมีคนที่อยู่ในอุโมงค์ที่เป็นคอยคนรอยอยู่ในอุโมงค์ก็สามารถที่จะประกาศได้นะครับก็เป็นมัลติมาสเตอร์ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้น And as I mentioned they have automatic messages that are being played out um, from here triggered via the IP network um, all provided by uh, Barrick's devices แล้วก็จะมีตัวอย่างตัวเอ็กซ์ซิมเมอร์ตัวนี้เอ็กซ์ซิมเมอร์ลอยที่ที่อยู่ในระบบเพื่อ,อทำข้อความประกาศอัตโนมัตินะฮะลงไปในอุโมงค์เพื่อให้ได้รับฟังได้ตลอดเวลา A very interesting option that um, we can provide is what we call IC graph Application นึงน่าสนใจคือ IC graph ครับ IC graph allows me to build a software that basically is a master station ไอซีกราฟก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์สเตชันด้วย When you install IC Graph um, it's uh, by the way free When you install uh, IC Graph it looks something like this เวลาติดตั้งโปรแกรมไอซีกราฟซึ่งฟรีนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ Or if you want an announcement station it looks something like this ถ้าถ้าเรามาใช้เป็น announcement station ก็จะหน้าตาแบบนี้ But it is extremely simple to change these blocks around to give them different function and even to put a picture behind it ก็สามารถที่จะตกแต่งหน้าตาได้นะครับจะขยับปุ่มกดไปในทางไหนหรือจะใช้มีภาพ background ยังไงก็ได้ So I can have um, buttons that um, for example play a message มีปุ่มสำหรับเพลงข้อความได้ I can have buttons that open contacts มีปุ่มเราปิดเปิดรีเลย์ได้ And of course I can establish live communication with groups or zones from that uh, platform ก็แล้วก็มีปุ่มสำหรับในการคุยตรงไปยังสเตชันนั้นๆได้โดยตรง So programming IC graph uh, is not very hard. As I said, it's Java, um, but it's very cost-effective to make very customized user interfaces. I would like to show you one here. This was a job for a um, channel management. This is in the north of Italy. Here is the Po River, and they have um, a few locks, and they wanted to centrally control these locks, so and have communication with the people. People come in with the ship, and they press a button and say, "I need to pass," or things like that. ก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในอิตาลีตอนตอนเหนือนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ควบคุมคลองสำหรับสำหรับเดินทางผ่านนะครับก็จะเป็นสำหรับแม่น้ำชื่อ Po Po River นะฮะแล้วก็ก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีจุดไว้ให้คนที่จะผ่านเนี่ยคุยกันว่าตรงเนี้ยปิดแล้วตรงนั้นเปิดนะตรงนี้เข้าได้ตรงนี้เข้าไม่ได้อันเนี้ยคุยกันนะครับ So what looked like this when we started was turned into this 
when delivered to the customer จากหน้าตาหน้าตาตอนแรกที่เป็นมีแต่ปุ่มเมื่อกี้นะครับก็พอตอนส่งมอบงานก็จะมีการปรับแต่งหน้าตา PUI ใหม่นะครับจนสุดท้ายก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันปรับได้หมด So basically, I can press here and page and talk to the people there. I can stop the paging here and have a few more functions that I could add to this. ซึ่งอย่างในแผนอย่างในอย่างในภาพก็เห็นนะก็คือสามารถจะกดปุ่มตรงข้างบนนะฮะกดเสร็จปุ๊บมันก็จะพูดกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือก็จะมากดข้างล่างเนี่ยเพื่อหยุดการพูดก็หยุดละคุยเสร็จปุ๊บก็ปิด In this case. The customer did not do it by himself. Barracks actually made the user interface for a small fee. อย่างอย่างโปรเจกต์เนี้ยก็คือตัว user เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำเองนะครับคือ Barracks ทำให้โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับ So the nice thing is that I can integrate my paging hardware, my X streamers and in streamers, my baryonets. All this into the IC graph interface. We can use all the equipment that we see. Everything to be able to match it to the solution that we use for IC graph. And because I'm from Switzerland, I like to show you another example, which is a ski resort that uses IC graph and barracks paging for delivery of background music and paging messages. เพราะว่าเขามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เลยอยากจะโชว์ตัวระบบที่ใช้ในสกีรีสอร์ทนะครับซึ่งระบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกการประกาศหรือการคอนโทรลต่างๆในสกีรีสอร์ทได้ So in this case we have background music on the loudspeakers in the ski area um, we have 17 anuncicoms the uh, 16 x streamers that can receive the message so that um, 32 zones that we can address from this one user interface อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ IC c r a f t ที่ใช้ในระบบนี้นะครับซึ่งจะมีตัว Background Music ที่สามารถฟีดไปยังอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมี e x t r e m e r อยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับมีอนาวสิคอม17แล้วก็แบ่งทั้งหมดเป็น32โซน And reality is you usually can't get such customized paging solution for uh, the price you can get it with a barrack solution It's not hard to do this and it looks very customized to the client ซึ่งจะทำอันนี้ก็คือทำให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากมากแต่ก็สามารถทำได้นะครับก็ในรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับ Yeah Well there is so many applications for this I cannot cover all of them so I call it the thousand and one applications And the example here is a evac intercom system that was built for a hotel resort in the Maldives. ก็อันนี้ก็เนื่องจากว่ามันมีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยเขาเลยเรียก 1,001 แอปพลิเคชันนะครับส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูเนี่ยคือระบบ evac นะครับอินเตอร์คอมของโรงแรมนะครับ So basically, what we have is 20 indoor and 12 outdoor intercom stations. With centralized management from IC Graph Console and emergency um, audio notification support. They see the robot. This is there. There is a place that is indoor, there are 20 zones, and there are outdoor 12 zones. And they use the IC Graph Console and there is the robot that alerts when there is an emergency. So many of the locations we use the Anuncicom 200 So many of the locations we use the Anuncicom 200 with built-in amplifier. So we didn't even have to add an amplifier to it, just loudspeakers. ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Anuncicom 200นะครับที่ใช้ในระบบนี้เนื่องจากว่าก็จะได้ไม่ต้องมีการติดตั้งแอมนะครับก็แค่เอาตัวกล่องนี้ไปต่อไฟแล้วก็มีลำโพงก็ใช้ได้แหละ And simplified, that's the diagram of what it looked like. Like 12 indoor PS1 stations. And Anuncicom with amplifiers on the outside. อันนี้ก็คือหน้าตาแอปพลิเคชันตัวตัวไดแกรมของงานเมื่อกี้นะฮะที่พูดถึงก็คือในส่วนของที่เป็นอินดอร์เนี่ยเขาใช้ PS1 นะครับ12ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นอัลดอร์เนี่ยเขาใช้อนาสิคอม200นะครับต่อกับลำโพงนะแล้วก็มีไมโครโฟน Another solution we did I mentioned this morning was these buses. Uh, or trams, as they call them, for Dubai parks. 
แล้วอีกโซลูชันหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อเช้านี้ก็คือตัวรถนําเที่ยวครับที่ที่มีก็จะมีพวกรถมีในรถแล้วก็มีประกาศในรถเนี่ยครับ Basically, we were contacted um, because what they wanted is to be able to have the conductor in the last carriage and the driver to talk to each other, and they wanted to make announcements to single or to all of the carriages. Okay, solution is in Dubai Park, นะครับซึ่งออกแบบไว้ให้ผู้คนนำเที่ยวมะกูเทศเนี่ยเป็นคนพูดนะครับแล้วก็ให้ผู้ผู้ขับคือคนขับรถเนี่ยสามารถคุยกันเองได้นะครับในแต่ละคันก็คุยกันแล้วก็สามารถที่มีประกาศในรถได้ด้วย The system was complicated by the fact that in each carriage there was a digital signage video running with an advertisement video for the parks with the sound going to the loudspeakers ที่ยากก็คือในแต่ละตู้ในแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีจอที่เป็น signage ซึ่งเพลย์วิดีโอโฆษณาโน่นนี่นั่นที่เป็นแบ็กกราวด์มิวสิก So basically, our system had to break that sound to then allow for the announcement and then let the sound back. ก็ระบบเราก็คือเข้าไปเพื่อทําให้ตัวไซเนชเนี่ยหยุดตัดเสียงออกชั่วคราวแล้วก็เอาเสียงประกาศใส่ไปแล้วก็เอาหลังจากประกาศเสร็จแล้วก็เอากลับไปกลับมาสุดกลับเข้ามาใหม่ Thanks to the priority ports in the barracks devices, this is very simple. I can do this in the receiver device. Basically, detecting an announcement, it will tune out the background music. Ah, this is the first thing that you have to do in the barracks. When you have to do the background music, you have to do the background music. 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 Then our Dubai system integrator who put this discovered the baryonet, and with the baryonet realized that he could do a lot of the other requirements he had in this bus. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ตัว Dubai Park เองก็มีรีความเมนอื่นอีกก็เลยเอาตัวแบริเนตเนี่ยติดตั้งไว้ในรถเพื่อทำฟังก์ชันอื่นๆ Basically, they wanted the conductor to be able to turn on or off the internal lights. Um, they wanted to um, turn to um, open and close doors. They wanted to monitor door status. And at the end, they even came and realized that they could use the baryonets to do the indicator lights on the on the last um, carriage driven by the first carriage, all just using an IP network. Thank you. ฟีเจอร์ที่ต้องการแล้วเอาตัวแบริกส์ไปใช้เนี่ยก็คือการควบคุมการปิดเปิดไฟในรถนะครับแล้วก็การปิดเปิดประตูนะครับแล้วก็การตรวจสอบการทำงานของประตูทั้งหมดนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยส่งผ่านระบบ IP So what Barrick's pre-sales did together with the system integrator is design a solution This is where my people came in to help ครับอันนี้ก็คือต้องต้องมีจุดที่เวลาออกแบบเนี่ยทางแบริกก็เลยต้องการที่จะเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบให้ระบบให้เหมาะกับความต้องการ So we basically had to put the analog audio from the media player through a digital analog section in order to have our pre-recorded messages inserted ส่วนตอนส่วนนี้ก็คืออย่างในรถคันแรกเนี่ยก็จะมีการเอาอันนั้นเอ็กซ์ตรีมเมอร์นะครับรับสัญญาณออดิโอนะครับโดยตรงจากตัวเพลย์แบ็กนะครับแล้วก็ฟีดกลับลงมาในอินสตรีมเมอร์เพื่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กในเชื่อมระหว่างรถแต่ละคัน The driver got a PS1 and each of the carriages was equipped with an Xtremer 205 with built-in amplifier ก็ในรถคันแรกสุดที่เป็นคนขับนะครับก็จะมีตัว PS1 นะครับติดตั้งไว้เพื่อส่งข้อความส่งมายังตัว Xtremer 205ในรถในรถคันอื่นๆที่ในตู้อื่นๆที่ต่อเชื่อมด้วยกันเนี่ยนะครับโดยที่ว่าตรงนี้มันมีแอมอยู่ในตัวเพราะนั้นก็ต่อให้ลำโพงก็ใช้ได้เลย As the requirements moved on we keep changing the diagram แล้วก็มีรอยควายเม้นเพิ่มก็เลยปรับไดแกรมเพิ่มเข้าไปอีก We decided for an IC graph implementation for the conductor and we added baryonets for all the control we had to support แล้วก็เลยเพิ่มไอซีกราฟเพื่อสําหรับให้ผู้ควบคุมหรือหรือพระกุเทศเนี่ยใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเบรเนต50ที่อยู่ในแต่ละแต่ละตู้นะครับเพื่อใช้ควบคุม 
All this drawing and all this design happened very closely between barracks pre-sales in Switzerland and the system integrator. So I always say contact us because we know how to put our devices and we work together with the system integrator. However, the integration of the IC graph user interface, the system integrator did on his own. อย่างเช่นโปรเจกต์เนี้ยครับก็คือเอ่อในการในการออกแบบโปรเจกต์เนี้ยเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างตัวเอ่อตัวแบรคส์นะครับเองก
contact fusion or contact presales at barracks ติดต่อขั้นที่2ก็ติดต่อ fusion หรือติดต่อที่ presales at barracks.com and we will tell you how and what we can solve in it so it's really a very customized process for many many applications where like, you think this could fit we tell you how ก็ขั้นที่3ก็คือ barracks ก็จะส่งโซลูชันมาให้นะครับซึ่งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะใช้โซลูชันอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการคุยกันว่าว่ารายละเอียดเนี่ยสรุปแล้วจะต้องใช้แบบไหนยังไงกันแน่ and usually for a first shot at the design and how this should look like we actually don't charge ซึ่งเริ่มต้นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการออกแบบครั้งแรกเนี่ยเราก็จะแบบไม่ไม่คิดตังค์นะครับ Good. That was uh, paging an intercom with barracks. It's a very important part of our business. About 30% of our revenue comes from paging an intercom applications. This is the conclusion of the paging an intercom. This is a product that is one of the products of barracks. This is from this section. Any questions? Do you have any questions? ถามได้ครับตอบถามได้ Now we're running very short on time and I suggest actually we make a vote I could talk about barracks in broadcast a little bit or I can talk about barracks in the first smart city projects in Europe um, I think we want to take a vote which one they prefer yeah. เนื่องจากเวลาเราน้อยนะครับก็ก็เลยขอขอโหวตแล้วกันว่าอยากจะฟังเรื่องไหนมากกว่ากันอย่างเรื่องแรกก็คือใช้ barracks ในระบบเรื่องของ broadcast นะครับหรืออันที่2คือ project ที่ใช้ barracks ใน smart city นะครับอยากอยากได้โหวตครับว่าจะเอาเรื่องไหนเนื่องจากเวลามีน้อย so we we start with the first one so yeah ask who wants the broadcast ใครอยากฟังเรื่อง broadcast ครับรบกวนยกมือขึ้นด้วยครับเรื่องบอดแคสต์แบริกับบอดแคสต์โอเคโอเคครับแล้วก็เรื่องที่สองครับการใช้แบริกในสมาร์ทซิตี้ครับโอเค so we got we talk smart city first and if there's time we do some broadcast โอเคก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสมาร์ทซิตี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะมีเหลือเวลาก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของบอดแคสต์ต่อ it doesn't take so long Okay, let's talk about uh, smart city uh, barracks audio and a topic that I like to talk about a lot is uh, intelligent audio. Okay, now we're going to talk about the topic of smart city and barracks audio and intelligent audio. Of course, smart city is about many things. Uh, garbage cans that tell you that they need to be emptied, um, traffic lights that are dynamic. ก็จริงๆสมาร์ทซิตี้มันหลายเรื่องครับเริ่มตั้งแบบว่าถังขยะอัจฉริยะเริ่มบอกว่าเอ้ยเต็มแล้วนะต้องมาเก็บหรือว่าเป็นระบบของระบบไฟเขียวไฟแดงอัตโนมัติ But we had the chance uh, via some of our partners to be involved in the first French smart city which is the city of Dijon where the mustard comes from ซึ่งเบริกส์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับในโปรเจกต์เมืองหนึ่งของในฝรั่งเศสซื่อเมืองดิจอนนะครับอาจารย์เมนชั่นสมาร์ทซิตี้มีหลายอย่างและเหมือนกันกับดิจอนเขาทำงานกับรถไฟฟ้าที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ใช้แรงงอย่างเช่นโปรเจกต์นี้ก็จะพูดกันถึงว่าเราก็มาดูเรื่องรถวีเคิลรถที่ที่สามารถระบุตำแหน่งได้เนี่ยสองร้อยห้าคันแล้วก็เรื่องของการลดการใช้งานพลังงานเนี่ยได้ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ So a big theme is about enhancing safety and security with surveillance, with abnormality detection, um, with uh, traffic monitoring. 
And uh, this is the topic of our partner in this Smart City project. Thing, project this in the area of barracks, there will be a part that will be related to the project. ในเรื่องของ security นะครับในการแล้วก็เรื่องของระบบการจราจรอัตโนมัตินะครับ The core value add of um, this company we worked with is something they call the blue box and the blue box is basically a internet access point switching point that goes in every light post ก็คือตัวที่ b a r r y เขาไปเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เราเรียก blue box นะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันเป็น access point นะครับที่ที่อยู่กับตามเสาไฟฟ้านะครับ so one of the topics that um, they are concerned about is so what are they going to do with the data that's now available at every light post แล้วก็สิ่งที่เขาสนใจก็คือแล้วข้อมูลที่ได้รับจากตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง So one application is surveillance, video surveillance, and another application was audio distribution. ตัวนี้ก็คือเป็นกล้อง CCTV นะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเรื่องของการการประกาศนะครับบนเสาไฟฟ้า So in France, like in Thailand, I think you have markets. And people sell their food on the market. And what the city wants to do is maybe play background music to that market. เช่นเดียวกับกรุงเทพครับก็คือมีมีตลาดนะครับซึ่งตลาดก็ก็คือทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็อยากได้อยากเมืองเนี่ยเขาก็อยากให้มีการมีเพลงแบ็กกราวด์มิวสิกนะครับที่ที่ใช้ในตลาดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ So the first step of this project was not so future, really. It was about how do we get speakers mounted that to the light post that are addressable from a central point using this newly established IP network into each light post. ไปติดอยู่ที่เสาไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านระบบเน็ตเวิร์กโดยศูนย์กลางได้ So a French loudspeaker manufacturer has decided that they are going to build that IP speaker for the smart city environment and they've actually taken Barrick's modules into their speaker um, it's a product available on the market today ก็เขาก็เลยตัดสินใจทางทางสินค้าตัวหนึ่งในฝรั่งเศสก็เลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นเนี่ยตัวหนึ่งเป็น IP สปิเกอร์นะครับโดยเอา IP โมดูล400เนี่ยติดตั้งเข้าไปในลำโพงนะครับเพื่อให้กลายเป็นตัว IP สปิเกอร์นะครับ But the requirements went further um, The basic idea was that when there was a political event or there was a celebration Usually, you had to bring in all the audio equipment to support that. When the project was developed, it was started to have a new requirement. That due to the location, it may have been used in other modes, such as being used to support the work of the city, or something like that. So every time when it is used in the same place, it will have to be used to support the เอาระบบเครื่องเสียงอะไรไปเอง So just like here today, um, Fusion brought loudspeakers and amplifiers, so um, we can be heard. Um, they have the same needs. เช่นเดียวกันก็ที่เนี่ยอย่างสมมติเราจัดงานที่เนี่ยก็ Fusion ก็ต้องเอาลำโพงมาวางแล้วก็ใช้นะครับเองเขาก็มีความคิดแบบคล้ายๆอย่างนี้แหละครับ So the idea was, when the whole IP infrastructure is already available, why not provide just an audio plug from the mixing console, and everything else is already installed using this smart light pole. ก็ไหนไหนก็มีลำโพงติดบนเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มตัวรับสัญญาณ input ไปที่คอนโซลนะครับรับสัญญาณจากคอนโซลมาแล้วก็เพื่อไปปล่อย So basically, what they did is in the closet, 
they've installed audio encoders. In this case, for the first trial to do the demo, we installed an in-streamer. This is wrong here. Uh -uh. Yeah, we installed an in-streamer. It's not on the picture. Ah, here. Okay. ก็คือตอนติดตั้งเค้าก็เลยเหมือนกับว่าในคอนเซ็ปต์ก็เลยเพิ่มอินสตรีมเมอร์ไปที่คอนโทรลบ็อกซ์นะครับที่อยู่
probably detect very well when two cars crash. Or an interesting topic that's being researched at the moment is uh, aggression detection. Aggression detection. Aggression when. Oh, okay. Got me. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทอ่ะง่ายๆก็คือเป็นการอาจจะจับเสียงได้ว่ามีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะครับ I think the special thing is that we can do this inside our devices we can even do this inside this device it has the same computation power as this device อ่าหรือจะมีการติดตั้งไมโครโฟนไว้ในกล่องเล็กๆแบบนี้แทนที่จะต้องมีติดตั้งไมค์ภายนอกเหมือนตัวนั้น yeah. So we will see a lot of intelligent audio devices out there that will be listening to certain situations, then alarm, and only then the client that, list, that, that is interested can say, okay, stream it to me, I want to listen. Yeah. Yeah, so we do a lot now in the direction of what we call intelligent audio devices in order to monitor sounds for abnormalities. ก็อันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าเป็นอินเทลเลเจนต์ออดิโอนะครับก็คือไว้ฟังเพื่อหาความผิดปกติในเสียงที่เกิด
Oh, where's the start here? Okay, let's quickly talk about broadcast solutions. Um, Barrix is in the radio broadcast market mainly because people realized what good audio quality they get from Barrix devices for a fraction of the price of a broadcast purpose build equipment. Barrix has a part of broadcast ราคาของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณในระบบในระดับบอดแคสต์เนี่ยตัวแบริกราคาถูกมากนะครับ I'm going fast quickly um, one of the first application that Barrix uh, addressed and where we started to tailor our solution towards is what's called STL this is studio to transmitter link ในในเรื่องของไอ้ตัวเอ่อบรอดแคสต์นะครับในโซลูชันแรกๆเลยของของของตัวแบริกส์นะครับเรียกว่าเอ่อเอสทีเอลสตูดิโอทรานส์มิ
In addition, our boxes have multiple relays. It, they have an RS-232 bridge, so I can use it also to control the transmission side. เนื่องจากเนื่องจากตัวกล่องเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อม i 2 2 channel กลับไปที่ต้นทางได้เพราะนั้นก็สามารถที่จะควบคุมต้นทางได้ด้วย Now setting up the streaming is easy but we have learned that some customers even think this is complicated จริงๆนะระบบการนี้ง่ายมากแต่ลูกค้าบางคนก็บอกว่ามันก็ยังยากอยู่ดี So we have partnered with a company called Stream Guys ก็เลยไปร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ชื่อ Stream Guys เนี่ย And they offer a monthly service, monthly paid for service, that allows you to put connection between one or multiple sites very simply in their web interface. ก็ก็เป็น provide ก็คือเขาก็ให้บริการในรูปแบบของค่าบริการรายเดือนนะครับให้สามารถเชื่อมต่อหลายหลายหลายหลายปลายทางได้นะครับ This way, you don't need any fixed IP address, and configuration becomes ultra easy. ก็ก็คอนฟิกผ่านเว็บไซต์แล้วก็ได้ด้วยในระบบนี้ก็คือคุณไม่ต้องเซตเองนะครับก็แค่ไปเช่าใช้ของเขาแล้วก็ส่งไฟส่งเสียงผ่านระบบของสตรีมกายแทน So this is our classical product for the broadcast market. Many customers in the broadcast market also use just Xtreamer, Instreamer, in order to save more cost for connections from studio to studio or from the uh, studio to the transmitter. ก็คือก็ไปขายได้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับใช้ Instreamer, Xtreamer แล้วก็ลงเฟิร์มแวร์ที่เป็น STL นะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียง Okay. The hot topic uh, since last year is remote broadcast. How do I bring a signal back from a remote location? เป็นท็อปิกที่คุยกันปีที่แล้วก็คือเวลาบอดคาสไปแล้วจะจะส่งกลับมาได้ยังไง Until very recently, people used uh, codecs with ISDN connection and telephone lines to do that. สมัยก่อนยังเป็น Codec กับใช้ ISDN ในการเชื่อมต่ออยู่ Now I don't know the telecom market situation here, but in many places in the world, ISDN goes away. ในหลายประเทศที่ตอนนี้ ISDN ไปหมดแล้วไม่มีใครใช้แล้ว So there's a need for a SIP VoIP-based codec um, to, con to do contribution, and there's many products available on the market, but they're not very affordable. ก็จริงๆก็มี product ที่ทำลักษณะเป็น SIP เนี่ยอยู่ในตลาดหลายตัวเหมือนกันแต่ราคาค่อนข้างสูง It's actually the main reason why we introduced the MA400 um, SIP Opus codec. It is a SIP capable codec, like I mentioned uh, this morning, so it can establish a telephone connection to the studio, but it supports the high quality Opus codec that the broadcasters like. ก็เก็เลยออกตัวสินค้าตัวหนึ่งออกมาชื่อ MA 400นะครับซึ่งรองรับ Opus Codec ที่ทำงานเป็นระบบซิปนะครับก็คือเดิมทีเป็น ISDN ISDN ก็คือเป็นโทรศัพท์นี่แหละครับก็คือโทรเป็นเบอร์ ISDN ไปกลับเพื่อส่ง Data แต่ว่าเนื่องจากระบบนั้นตอนนี้มันเลิกไปหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นซิปโปรโตคอลโทรจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อส่งสัญญาณเสียงโดยมีคุณภาพสูงผ่าน Opus Codec So we have introduced this product at um, NAB in April 2019. And we have sold over 200 units by now into broadcasters. So what they really like is um, using a compression technology gives me a better link if i'm not sure how much internet i get ก็ข้อดีก็คือสามารถที่จะส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงนะครับไปผ่านอินเทอร์เน็ตที่อาจจะคุณภาพอาจจะไม่ดีนะ so the opus codec is um, the standard or the, the best of the codex when it comes to um, speech and music transmission over the internet and it actually has been standardized as an RFC 6716 um, in, into the engineering task force ซึ่งตัว Opus เนี่ยก็ถูกออกแบบให้ส่ง
ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ส่งเสียงเสียงที่เป็นเพลงกับกับเสียงพูดนะครับผ่านผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับโดยที่ได้การรับรองจาก IETF นะครับโดยที่มีตัว r e f e r e n c e ก็คือตัว RFC 6716นะครับ The beauty about um, the Opus codec um, using RTP is that it is compatible with other equipment. ข้อดีของเขาก็คือตัว Opus codec นี่มันเป็นอะไรที่ compatible กับโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานนะครับ So while I like to show the s i p Opus codec talking to the s i p Opus codec, one being an encoder, the other one being a decoder. These two equipment don't need to be both from barracks. ซึ่งเนื่องเนื่องโดยพอใช้ซิปโอปุสโคเด็กนะครับตัวต้นทางกับปลายทางไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบริกทั้งคู่เนื่องจากเครื่องจากโอปุสมันเป็นมาตรฐานเปิดนะครับคนผลิตมันมีหลายคนเพราะนั้นเรียกเลือกใช้ได้ The MA400 that we've introduced has a contact closure. With which I can physically trigger to establish the zip code. ซึ่งตัว MA400 เนี่ยด้านหลังมันจะมีพอร์ตให้ต่อสวิตช์ได้นะครับซึ่งสวิตช์เนี่ยสามารถโปรแกรมให้ได้ว่าพอเรากดปุ๊บก็ให้โทรออกไปยังปลายทางที่กำหนดในโปรแกรม So what differentiated from other solution on the market is it is simply one link. We're not running redundant links or things like that, um, but we are using an Opus codec on this link for the best possible quality. ก็คือส่วนที่แตกต่างคือของของแบริกเองเนี่ยก็คือส่งแค่ลิงก์เดียวสตรีมเดียวนะครับแต่โฟกัสว่าคุณภาพเสียงต้องดีที่สุดนะครับไม่ได้ทำบริดันแดนในนั้นนะครับ Now The main application, as I mentioned, is a is a remote broadcast codec. Application one that is that is interesting is remote broadcast codec. However, what was interesting to see is what some of our customers did with it. Um, iHeart uh, Radio, which is the largest radio provider in the U.S., um, has started to buy our product to do STL. ก็คือมีบริษัทหนึ่งในในอเมริกานะครับชื่อ iHeart Radio เนี่ยก็ซื้อตัวปลายเด็กไปเพื่อไปใช้ทำ STL นะครับ So they're actually feeding a continuous stream to the transmitter using SIP telephone negotiation protocols ซึ่งก็เป็นการส่งเสียงไปยังตัวภาคส่งเป็นเสาวิทยุนะก็โดยการใช้ระบบเดียวกับโปรโตคอลที่เป็น SIP ก็คือเหมือน VoIP ก็ใช้กดโทรปุ๊บมันก็ส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตไปไปเป็นเสียงออกข้างนู้นได้ That was not totally trivial because as you know when you have a telephone call and it fails you dial again but now I have a STL so who dials again ก็มีจุดหนึ่งก็คือว่าแล้วถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยถ้าโทรศัพท์หลุดปุ๊บก็ต้องโทรใหม่พอตอนนี้เป็น STL ก็คือไม่ต้องโทรใหม่ไม่ต้องโทรซ้ำ So in this case, for example, we had to uh, implement behavior where if no audio arrives anymore, we re-establish the link um, if we've been the establisher of the link. Okay, ก็ไขนิดหนึ่งเมื่อกี้คืออธิบายว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบเดิมถ้าสายหลุดก็ให้ติดต่อใหม่แต่พอเป็น STL เนี่ยมันมันต้องใช้วิธีมอนิเตอร์เอาว่าเสียงมันหายไหมถ้าเกิดถ้าสายหลุดมันก็จะติดต่อให้ใหม่โดยอัตโนมัติ Now, in addition to the MA400 SIP Opus codec, we also made an M400. The MA400, the A stands for Anuncicom, which means it's mono bidirectional. ก็คือมีสองรุ่นที่ต่างกันมี M200 M400 กับ MA400 นะครับข้อแตกต่างคือ MA400A ที่อยู่ในใน MA เนี่ยหมายถึง Anuncicom ซึ่งแปลว่า MA 400ครับเป็นเป็นแบบ two way เป็น bidirectional นะครับ That's of course what you want for remote broadcast when you talk and you want to hear the studio that tells you it's okay we go live now ก็ก็คือ MA 400เนี่ยมันมีไว้ใช้ในกรณีที่เวลาส่งสตรีมเสียงไปแล้วเนี่ย STL ไปเสร็จปุ๊บ
ทางสถานีส่งนะครับพอดแคสเตอร์ที่เป็นสถานีส่งสามารถที่จะบอกกลับมายังสถานีในสตูดิโอได้ว่าเออได้รับเสียงและตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ So when iHeart started to use this as an STL, we needed a stereo product. So we used our standard M400 uh, hardware, and we made it a SIP Opus encoder or decoder. You select by software. So the M400 is same, right? Just the this is stereo. Yes. This is stereo. Okay. God. ก็มีทำอีกตัวหนึ่งออกมาก็คือเป็น M400 นะครับที่เป็นทิศไปทางเดียวนะครับแล้วก็ใช้เป็นสเตอริโอเพราะว่าไอตัว MA เนี่ยมันเป็นโมนโออยู่นะครับแต่เป็น two way แต่ตัวเนี้ยเป็น one way แต่เป็นสเตอริโอ yes so you can see here um, basically I'm making a link from A to B um, using the SIP server but I have a stereo link um, somewhere towards the end of this year We will also come out with a hardware unit that is fully bidirectional stereo. ซึ่งอันนี้จากในในชาร์ตก็จะเห็นได้ว่า M400 เนี่ยก็คือสามารถส่งทางเดียวนะครับเป็นสเตอริโอไปที่ปลายทางผ่านระบบซิปโปรโตคอลนะครับส่วนประมาณปลายปีเนี้ยเขาจะออกอีกตัวหนึ่งที่เป็น bidirectional stereo คือไปกับเป็นสเตอร์นะครับปลายเดือนเออปลายปีนี้ So who is it for? Um, as I mentioned, it, the SIP Opus Stereo Audio Encoder Decoder um, can actually work with third-party encoders. It's compatible with Wheatstone, Comrex, Digi, Digigram, and others, and it can be used for remote broadcast. Um, but of course, this one we made for STL or studio-to-studio -studio links. Um, God. Yeah, no. it does. It, there is. Sorry, it, of course, it doesn't have a BRTP because it's SIP based, but it uses the Opus codec. It's the first product we have with this high efficient, high quality codec. Sorry. ก็แล้วใครเหมาะที่จะใช้ตัว Opus codec บ้างนะครับก็คือเนื่องจาก Opus เนี่ยเป็นการส่งเป็น encoder decoder ที่คุณภาพสูงนะครับแล้วสามารถใช้ร่วมกันได้กับสินค้ายี่ห้ออื่นๆนะครับอย่างเช่น w i s t o n e Complex นะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่ใช้อยู่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็น s e v e n Player นะครับใช้กับตัว i n s t r e a m e r ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวที่เป็น BRTP นะครับ Good let me cut a few slides Yeah, let's go here. Okay, I'm. I want to jump here, and I want to talk about one more thing. Um, just maybe it's interesting for your clients. <coughs> As I mentioned, Barrick's we make standard products, as you see them here, that solve certain applications. Barrick's also sells the components inside those standard products. God, to uh, Barrick's, เองเนี่ยก็ทำตัวสินค้าเฉพาะนะครับนะครับก็มีมีอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับก็คือทำให้เฉพาะ c u s t o m i z e ได้ and we make standard products แล้วก็ standard product and we some people just buy so called ipum cards from us and they build their own products using our technology ใช่ก็บางครั้งก็จะมีบางบางเจ้าเนี่ยก็คือเหมือนกับสั่งซื้อตัวการ์ดไอแพนะครับแล้วไปใส่ในโปรดักของตัวเองก็มีซึ่งซึ่งแบรกเนี่ยพอไวให้ในหลายรูปแบบที่ต้องการ and the third thing we do is we actually design hardware and software solution for clients ก็คือส่วนอีกอันก็คือนอกจากตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็มีทั้งตัวซอฟต์แวร์อีกด้วยที่ที่ทางแบรกนะสามารถที่จะทำให้ and what you're seeing here is a product that we are designing right now for a large TV operator อันนี้เป็นโปรดักที่ที่กำลังทำออกแบบนะฮะขายให้กับตัวทีวีโอเปอเรเตอร์อยู่นะครับ What they have is they have studios all around the country เนื่องจากว่าอย่างสมมติบางสถานีก็จะมีสตูดิโออยู่ทั่วประเทศ Actually transmission sites it's like it's yeah. affiliates around the country uh -huh. and they have a communication system where at the main location they can press a button and talk 
And at all the other locations, they hear what the technician says. ก็คือจะมีปุ่มนี้ให้กดเพื่อเป็นการเหมือนกับว่ากดแล้วก็คุยกับสถานีอื่นๆที่อยู่ที่อยู่ในระบบเดียวกันที่อยู่ในบอร์ดแคสเตอร์ตัวเดียวกัน It's a simple paging system, basically, but it needed to be in a 16 RU rack unit. ซึ่งจริงๆมันก็คือระบบเพจจิ้งนี่แหละครับแต่ว่าต้องเอาไปใส่ในแหลกก็เลยทำออกมาเป็นรูปแบบของที่เป็น19 And until today, they actually use satellite links to distribute this audio. แต่ตอนนี้นี่ก็เป็นการเชื่อมลิงก์ผ่านดาวเทียมนะครับ So the customer came to us and said, "We would like to use IP network to make these announcements, and we need a unit that fits into the racks. And uh, they had a few requirements on those units that should be able to. You speak in one side, it comes out on all the others." ก็คือ requirement มาก็คือบอกว่าต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเอาใส่ในแหลกได้แล้วก็กดปุ่มมึงแล้วก็ให้สามารถคุยกับทุกๆสถานีย่อยได้ So what we have built is the units you see here and first we've built them for this particular customer ซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ผลิตมาสําหรับลูกค้านี้คนนี้โดยเฉพาะ But I expect that sooner or later we will sell them as products too ก็คงอีกไม่นานก็คงได้ขายเป็นสินค้าที่ขายเป็นสินค้าทั่วๆไปให้คนอื่นซื้อได้ So, if your broadcast customer still uses satellite or analog ways to talk to the many technicians in the different uh, places they have um, technology and facilities, then this might be a good alternative. ซึ่งถ้ามีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มบอร์ดแคสที่ยังต้องใช้วิธีอนาล็อกคือใช้โทรไปบอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาโซลูชันนี้ไปเสนอเพื่อใช้ในสถานีส่งได้ Yeah, so really, it's in the technical room, and technicians talk to each other. ก็คือตัวเทคนิชเชนก็คุยกันได้ผ่านระบบนี้ So, let's summarize broadcast. Um, we're in the broadcast business because our codex meet the quality and the reliability that broadcasters expect. ก็ b a r r i e อยู่ในตลาดนี้ได้เพราะว่ามีคุณภาพและความความเสถียรของอุปกรณ์นะฮะที่คนที่ทำอยู่ในส่วนของบอร์ดแคสต์เนี่ยยอมรับ For total peace of mind there is the reflector service offering that makes uh, any broadcast link set up as simple as possible แล้วถ้าเกิดว่าบองว่าการติดตั้งระบบตัว BRTP มันดูยุ่งเกินไปก็จะมีเซอร์วิสที่เรียกเป็น reflector service นะครับที่เขาให้บริษัทชื่อสตรีมกายเป็นคนดูแลให้ซึ่งมันจะติดตั้งแล้วก็จัดการได้ง่ายมาก Yeah and we're staying with technology so we now have solution to support the brand new SIP and Opus based distribution and contribution um, technologies uh, as well as of course the legacy products um, that uh, do PCM and MP3 over RTP Solution ของ Barrix เนี่ยครอบคุมโปรโตคอลในหลากหลายรูปแบบนะครับได้ทั้ง RTP o p u s s i p รวมถึงตัวโปรโตคอลเป็น PCM หรือเป็น MP3 transmission เนี่ยก็คือทำได้หมด Yeah and always at a very good price ราคาดีมากนะครับ Good Any questions about the broadcast ครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องในบอร์ดแคสต์บ้างไหมครับเพราะว่าทุกคนหมดพลังงานแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับที่มาอยู่กับฉันและฟังทุกวันขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ใช้เวลาของเราขอบคุณครับที่แอดด้วยนะครับที่วันนี้เสียสละเวลามานะครับส่วนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาอยู่กับฉันและฟังทุกวันขอบคุณครับที่ใช้เวลาของเราขอบคุณครับที่แอดด้วยนะครับที่วันนี้เสียสละเวลามานะครับส่วนก็พรีเซนเทชันในวันนี้นะฮะเห็นมีคนสอบถามมาหลายคนเดี๋ยวสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะส่งพรีเซนเทชันไปให้ทางอีเมลนะครับตามอีเมลที่ได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็คำถามสามารถอีเมลมาถามก็ได้นะครับหรือว่าถามมาทางไลน์ของฟิวชั่นก็ได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ